Mitsubishi has launched its fifth generation Triton in Australia this month with a starting price of $24,490. The new model aims to focus on both trade and recreational buyers in equal measure with Mitsubishi improving comfort and refinement levels as well as stability and manoeuvrability when loaded or towing. A new 2.4-litre Myvec diesel engine offers a competitive 133 kilowatts and 430 newton metres, but is also up to 20% more fuel efficient than before. New automatic and manual transmissions are offered, as are two- and four-wheel drive model variants. A petrol model will join the range later this year. The Triton is still offered in cab chassis and pickup body styles, with the choice of single, club, and double cab cockpits and is available in three grades, GLX, GLS and top shelf exceed. The cabin's been lengthened to improve rear seat leg room and widened to offer more shoulder room. While the rear seat angle maintains a best in class angle of 25 degrees. Greater emphasis has also been placed on seat comfort and driver ergonomics with steering wheel reach and height adjustment adopted for the first time. Of course, a new Triton wouldn't be complete without more technology, and on this front, Mitsubishi offer an electronic four-wheel drive selector, reversing camera, dual-zone climate control, and a full-colour infotainment screen, to name a few. A four-year capped price servicing program is available, in addition to Triton's five-year, 100,000-kilometre warranty. The new Triton feels entirely capable both on and off-road, and is more manageable than most in the segment in what promises to be a big year for light commercial utes, we're sure the new Mitsubishi stands a very good chance of bettering its place in the segment. Ein Produktionsvolumen von über 4 Millionen Einheiten erreichten. Die letzten drei Generationen wurden seit 1993 auch in Deutschland angeboten. Die Mitsubishi L200 Baureihen werden seit 1988 in Thailand produziert. Von der letzten Serie liefen seit Beginn der Fertigung im Jahr 2005 mittlerweile fast 1,2 Millionen Fahrzeuge vom Bahn. In Deutschland wird der L200 seit 1993 verkauft und ist mit mehr als 60.000 Zulassungen eines der erfolgreichsten Pickup-Modelle hierzulande. Der L200 stand in Deutschland schon immer in der Publikumsgunst ganz oben. Dies belegen unter anderem die zahlreichen Auszeichnungen, die ihm im Verlauf der Jahre verliehen wurden. Unter anderem zeichnete ihn die Fachpresse 14 Mal als Pickup des Jahres aus. Die letzte Auszeichnung erfolgt erst in diesem Jahr durch Autobild Avant. Auch der neue L200 erhielt schon internationale Ehren. Ganz aktuell als Pickup of the Year 2015 in Großbritannien. Der neue 2,4 Liter DID Cleartech Motor wird in zwei Leistungsstufen geboten mit 154 und 181 PS. Und der neue L200 hat ein neues Sechsgang-Schaltgetriebe und noch eine neue 5 stufen automatik Kommen wir zum nächsten Motor. Hierbei handelt es sich um eine komplette Neuentwicklung im Vergleich zum Motor des Vorgängers. Mit seiner Aluminiumbauweise spart er deutlich an Gewicht. Der Wartungsaufwand konnte, wie bereits von der 2 erwähnt, deutlich reduziert werden. Der Rückraum wurde leicht reduziert von 2477 auf nun 2442 Kubikzentimeter. Allerdings haben die Leistungswerte beider Varianten deutlich profitiert. So leistet der 2,4 DID nun 154 PS anstatt jemals 136 PS. Und das Drehmoment stieg merklich an von 314 auf nun 380 Newtonmeter. Der 2,4 DED Plus verfügt zusätzlich über die variable Ventilsteuerung auf der Einlassseite und leistet nun 181 PS. Wobei das Drehmoment von jeweils 400 für die Schalter sowie 350 Nm für die Automatik auf einheitlich 430 Nm anstieg. Auch bei den Getrieben gibt es Neuigkeiten. Der neue Handschalter 
verfügt nun über sechs anstatt fünf Gänge. Die Kupplung hat deutlich geringere Pedalkräfte. Durch die neue Getriebeübersetzung läuft das Fahrzeug in niedrigeren Drehzahlen, was es positiv sowohl auf den Verbrauch als auch auf den Geräuschpegel in der Kabine auswirkt. Die neue Automatik ist eine Weiterentwicklung aus der letzten Generation und verfügt nun über einen stärkeren Drehmomentwandler als zuvor. Deshalb steht auch das volle Drehmoment für die Automatikvariante zur Verfügung. Kommen wir nun zum Kernstück, dem Allradsystem des neuen L200. Bereits die Basisvariante verfügt serienmäßig über das System Easy Select GWD, einen zuschaltbaren Allradantrieb und Untersetzung. Alle weiteren Modelle sind serienmäßig mit dem Super Select GWD 2 ausgestattet. Die Anhängelast liegt nun bei 3 Tonnen bei allen Klappkerb bzw. 3,1 Tonnen bei allen Doppelkabinen. Der Vorgänger lag hier noch je nach Variante bei 2,7 bis 3 Tonnen. 